rural and urban population in any state the process of urbanization displays the pace of its development kisi bhi state mein jo ek shahri karan ki prakriya hai wo darshati hai ki wahan par kitna zyada vikas hua hai urbanization has remarkable impact on economic development therefore urbanization and development are closely related to each other jo urbanization hai uska ek asar dikhta hai इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसीलिए अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड है द मोर द अर्बनाइजेशन ऑफ अ स्टेट द मोर इट विल गो अहेड इन द डेवलपमेंट सेक्टर जितना ज्यादा शहरीकरण होगा स्टेट का उतना वो जो है डेवलपमेंट सेक्टर में आगे बढ़ेगा द पोजीशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार इज नॉट हार्ड मेक अब जो पोजीशन अर्बनाइजेशन की बिहार में है वो इतनी खुश करने वाली नहीं है पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर छपरा गया एंड वैशाली आर अमंग प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेर अर्बनाइजेशन टू प्लेस पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर छपरा गया और वैशाली वो प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जहाँ पर शहरीकरण हुआ है वेर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज डेवलप अर्बनाइजेशन बिगेन स्पॉन्टेनियसली एंड ऑटोमेटिकली जिस भी किसी इलाके में इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया डेवलप होते हैं शहरीकरण वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है इन वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट इन बिहार Urbanization is the outcome of extension of education and services. बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है वो एक तरह से एजुकेशन और सर्विसेज के विस्तार की वजह से हुआ है एग्जाम्पल हो गया पटना प्रेजेंटली इन बिहार द रेशो ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इज एटी नाइन इज टू इलेवन अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का जो रेशियो है टू थाउजेंड वन के अनुसार देखें एटी नाइन इज टू इलेवन है रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन बिहार कैन बी सीन पॉइंट फाइव लाइक दिस अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो बिहार में है उसके क्या कारण है वो देख सकते हैं हॉट क्लाइमेट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चाइल्ड मैरिज इलेक्ट्रिसी पॉवर्टी ट्रेडिशनल वैल्यूज लैक ऑफ अवेयरनेस टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग अदर रीजन मौसम गर्म है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है कम पढ़े लिखे है गरीबी है पुराने ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है और जागरूकता जो है फैमिली प्लानिंग के प्रति कम है इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं द मेजर्स टू चेक रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इन बिहार आर पॉइंट वाइज इन द फॉलोइंग अब क्या कदम उठाए गए हैं ताकि जो रैपिडली पॉपुलेशन जो बढ़ रही है बिहार में उसको चेक किया जा सके क्या है फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैमिली प्लानिंग इक्वल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम पब्लिसिटी एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस गवर्नमेंट एफर्ट तेजी से आर्थिक विकास फैमिली प्लानिंग हो गई दूसरा वेल्थ और इनकम का बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना एजुकेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना उसको फैलाना उसको पढ़ाना जागरूकता और गवर्नमेंट की कोशिश नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इन द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान नाइनटीन टू टू थाउजेंड टू इट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन आर क्लोजली रिलेटेड जो नाइन्थ फाइव ईयर प्लान है उसमें यह बात एडमिट करी गई है कि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और पॉपुलेशन होती है वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है इन ऑर्डर टू मेंटेन डेवलप प्रोसेस इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू चेक द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड विद दिस एम द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फिफ्थ फेबरी टू थाउजेंड बहुत जरूरी है कि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए और इसी एम से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस करी गई गवर्नमेंट के द्वारा फिफ्टीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 15 फरवरी 2004 2000 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस करी इन दिस पॉलिसी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हैज बीन कंसीडर्ड एज द बेसिक नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉलिसी के अनुसार पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है और अहम जरूरत बन गया है अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन मिले द पॉलिसी हैज इमीडिएट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो इस पॉलिसी के इमीडिएट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म उद्देश्य हैं। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू एड्रेस द अनमेट नीड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन फुलफिलमेंट ऑफ इमीडिएट नीड्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो इमीडिएट जरूरत ऑब्जेक्टिव है और है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के वो है कि उन जो कॉन्ट्रासेप्शन की नीड्स हैं जो पूरी नहीं है उनको ध्यान दिया जाए जो एकदम से चीजों की जरूरत है उनको पूरा किया जाए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए हेल्थ पर्सनल करा जाए और साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं 
डिलीवरी के लिए बेसिक रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर के उनको प्रोवाइड किया जाए मिड टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010 इसी तरह से मिड टर्म ऑब्जेक्टिव है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लाया जाए 2010 तक सो इन दिस पॉलिसी द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 at the level consistent with the requirement of sustainable economic growth social development and environmental protection is policy ke anusar jo long term objective hai wo ek stable population ko achieve karne ka hai 2045 tak ek aise level pe jo ki sahi ho jitni zarurat hai sustainable economic growth ki uske hisab se social development ke hisab se aur environmental protection ke hisab se to make the population stable by 2045 The following measures are discussed mainly in the national population policy. अब अगर हम चाहते हैं कि population stable हो जाए और ये जो है हमने target 2045 थाउजेंड फोर्टी फाइव तक रखा है तो कुछ स्टेप्स जो है वो उठाने पड़ेंगे और वो जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में डिस्कस किए गए हैं रिड्यूस इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट टू बिलो थर्टी पर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को कम करना है थर्टी बिलो थर्टी लाना है पर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ रिड्यूस मेटरनल मोर्टैलिटी रेशियो टू बिलो हंड्रेड पर वन लैख लाइफ बर्थ जो मेटरनल मोर्टैलिटी रेशियो है उसे बिलो हंड्रेड लाना है पर वन लैख लाइफ बर्थ की अचीव इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है अचीव एट्टी परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बाई ट्रेन पर्सन लगभग एट्टी परसेंट जो डिलीवरीज हैं वो ट्रेन पर्सन के हाथ हों to promote awareness among people against aids and apply major forest control logo ko aids ke prati jagruk kare aur uske control ke liye steps uthaye to give incentive to the family of two children jis parivar mein do bacche ho unko incentive diye jaye to enhance the facilities for safe termination of pregnancy suvidhaye badhaye jaye taki pregnancy ko jo hai roka ja sake to implement law against child marriage sternly jaldi hi jo chote bachcho ki shaadi kar di jati hai wo na kari jaye promote उसके लिए कानून लाया जाए प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स प्रेफरेबली आफ्टर 20 इयर्स 20 इयर्स ऑफ एज लड़कियों की शादी लगभग 20 साल के बाद हो टू प्रोवाइड स्पेशल रिवॉर्ड फॉर दोज वुमेन हु मैरी आफ्टर 21 इयर्स ऑफ एज एंड गेट स्टरलाइज आफ्टर टू इश्यूज खास रिवॉर्ड उन लोगों को दिया जाए उन लेडीज को दिया जाए जिनकी शादी इक्कीस साल के बाद हो और फिर उनके दो बच्चों से और ज्यादा बच्चे ना हो टू मेक प्रोविजन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली हु गेट स्टरलाइज आफ्टर टू इश्यूज इसी तरह से प्रावधान किए जाए हेल्थ इंश्योरेंस के उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं परिवार और दो बच्चों के बाद उनको स्टेलाइज कर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू हैव एन आई ऑन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक नेशनल कमीशन का गठन किया जाए पॉपुलेशन के लेकर चेयरमैनशिप जिसमें प्राइम मिनिस्टर की हो ताकि वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पे नजर रख सके Under the policy, a 10-year action plan is formulated to stable the population at 1100 million by 2012. एक policy जो है 10-year action plan उसको ये जो policy है 10-year action plan की इसमें इसको इस तरह से formulate किया गया है ताकि population को जो है 2012 तक 1100 million पर stable किया जा सके. The points discussed here are under to constitute self-help groups with mainly housewives. as its members who will remain in contact with health workers and panchayats self help groups banaye jaye jisme mainly housewives ho uski members aur wo hamesha health workers aur panchayat ke contact mein rahe to make primary education free and compulsory primary education jo basic education hai wo free aur zaruri kar di jaye to make registration compulsory for marriage and pregnancy along with birth and death iske sath sath marriage aur pregnancy ka bhi registration compulsory kar diya jaye jaise birth aur death ka hota hai Through the policy, the government hopes to stabilize the population by 2045. इस नीति के अनुसार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए 2045 तक. The policy is criticized on the ground that the whole burden of population control rests upon females and the males are left free. A policy की जो है आलोचना इसलिए की गई कि पूरा burden जो population का है वो या population control का वो females के ऊपर कर दिया गया है और males को बिल्कुल free कर दिया गया है. Males should also be encouraged for sterilization along with females after having two issues. Males को भी जो है करा जाए इंकरेज कि वो भी sterilization कराएं females के साथ साथ दो issues के बाद. The burden of population control should be equal on both the sexes. तो जो population control का burden है वो दोनों पर बराबर का होना चाहिए. 
state has also been recommended to adopt national population policy 2000 under Gardgill formula. अब states को recommend किया जा रहा है कि वो जो है national population policy जो 2000 है उसको Gardgill formula के अंदर adopt करें. Under this formula, it is affirmed that the state should get its appropriate share in the revenue of central government, namely the states with lower population will get more shares in per capita national income. इस formula के अनुसार जो states हैं उनको एक proper share मिलना चाहिए revenue जो central government की है उसमें खास तौर से उन states को जिनकी population कम है उनको ज़्यादा share मिलेंगे per capita national income में. It is imperative on the densely populated states like Bihar to have control on its population. बहुत जरूरी है जो densely populated states हैं बिहार जैसे कि वो अपनी population control करें. If it is not possible, there will be continuous decrease in per capita income of Bihar and it will be compelled to suffer problems like poverty and unemployment simultaneously. अगर ये नहीं किया गया तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लगातार कमी आती जाएगी per capita income में बिहार की. और मजबूर होके सबको उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जैसे पॉवर्टी और बेरोजगारी अब चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैपिटल है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है द स्प्रेड ऑफ फिजिकल कैपिटल इज पॉसिबल फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल भी तभी हो सकती है जब ह्यूमन कैपिटल होगा इन कंपैरिजन टू इलिटरेट अनट्रेंड एंड अनस्किल्ड पर्सन the contribution of educated, trained and skilled workers fairly large. Bina padhe likhe, bina trained or bina kabil insano ke mukabale mein, jo educated, yani trained or skilled workers hote hai, unka yogdaan bohat zada hota hai. To earn, it is essential to give priority to human development by paying special attention to education, healthcare and high life standard. Agar aap chaate hai ki human development jo hai, usse aap zada se zada अर्न कर पाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है या आपको खास ध्यान देना होगा एजुकेशन पे हेल्थ केयर पे और हाई लाइफ स्टैंडर्ड पे ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल कहीं ज्यादा अहम है फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल मींस इनहेरेंट प्रोडक्टिव स्किल एंड नॉलेज अमंग पीपल ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि इंसान की खुद की काबिलियत और जानकारी पर्टिकुलरली फॉर एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और स्टेट a strong human capital is most essential as it is like a pillar of the nation. जो overpopulated country या state होते हैं, उनके लिए एक strong human capital बहुत जरूरी है, बिल्कुल एक pillar के जैसे nation के लिए. If the constituents of human capital of a country or the state are strong, the economic condition of the nation will be excellent. अगर human capital किसी country या state का strong होगा, तो जो economic condition है nation की, वो अपने आप में ही बहुत बेहतर होगी. तो ये था आपका chapter. आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन बाय